Fare spuntini e merenda fa ingrassare o fa dimagrire? Esistono degli alimenti ideali da utilizzare in questi pasti? Sono il dottor Enrico Veronese, biologo nutrizionista, e in questo video ti voglio dire intanto che non puoi dimagrire se non fai spuntino e merenda, ma soprattutto non puoi mantenere i risultati. E poi voglio dirti quali sono gli alimenti più adatti e anche le soluzioni che puoi applicare quando sei in situazioni particolarmente difficili, in giro, in autogrill e così via. E alla fine del video ti dico anche quali integratori puoi utilizzare al posto dello spuntino o della merenda. Quindi mi raccomando seguimi sino in fondo. Se però ti interessa la salute, il benessere, come per esempio aumentare il tuo testosterone in modo naturale, come superare la menopausa in modo sereno con l'alimentazione, come evitare le infiammazioni, mi raccomando iscriviti al mio canale YouTube, clicca sulla campanellina e magari metti mi piace sulla fiducia a questo video e ovviamente fai le tue domande, ti risponderò in una rubrica specifica. Se ti interessa invece intraprendere un percorso nutrizionale, mi raccomando segui bene questo video fino alla fine, così ti dirò come puoi scambiare direttamente due parole con me. Ti ho già parlato di come fare la corretta colazione e cena per dimagrire e ti consiglio di andare a vedere questi due video. Però adesso ti voglio dire come costruirti una merenda e lo spuntino a metà mattina nel modo corretto. Questo per poter avere un dimagrimento ma anche poter stare bene e ovviamente avere energie per lavoro e la giornata. Intanto partiamo da un presupposto, spuntino a metà mattina e la merenda sono due pasti fondamentali, sia che tu voglia dimagrire, sia che tu voglia aumentare di peso. Fare pochi pasti ti porta a mangiare di più, soprattutto la sera, ti rende difficile il controllo delle porzioni e rischi poi di fare una bella abbuffata. Inoltre, come ti ho già detto nel video quanti pasti devi fare al giorno, che ovviamente ti consiglio di andare a vedere, fare dei pasti molto distanti tra di loro può causare sbalzi di zucchero nel sangue, che possono anche causare dei forti cali di energie e rischi inoltre di non dare tutti i nutrienti che ti servono nel modo corretto. Sai che hanno fatto un esperimento con dei topolini, hanno dato a due gruppi diversi di animaletti lo stesso quantitativo calorico. Al primo gruppo hanno dato questo cibo in un'unica assunzione, cioè tutta la porzione insieme. Al secondo gruppo invece hanno diviso in cinque porzioni diverse. Bene, quelli del primo gruppo sono ingrassati, quelli del secondo gruppo a pari alimenti e calorie sono dimagriti. Il segnale mi sembra chiaro, il messaggio mi sembra, mi sembra chiaro, fare spuntino e merenda aiuta a controllare l'appetito, la, si evitano gli attacchi di fame intensa e si evitano proprio le abbuffate, cioè eviti di arrivare a pranzo e a cena molto affamato e iniziare a piluccare a destra e a manca. Inoltre mangiare in questo modo consente di mantenere la glicemia più costante, quella famosa calma glicemica, gli spuntini ti danno una glicemia più omogenea. La calma glicemica è il segreto per una vita longeva, sana e soprattutto con poco grasso. Attenzione, fare colazione e merenda non significa mangiare di più, ma semplicemente ripartire in più pasti le calorie. In più, se mangi in modo costante, con intervalli più brevi, eviti quei famosi cali di energie che corrispondono anche a un calo di rendimento sul tuo lavoro, senza considerare che mangiare dà piacere, fa stare bene. Quindi quella piccola pausa che ti fai a metà mattino o a metà pomeriggio la devi vedere come una cosa positiva, ludica, che fai per te stesso, che ti fa stare meglio e quindi migliora le tue prestazioni, anche a livello psicologico. Il fatto che dividere in più pasti e quindi di fare lo spuntino alle 10 e fare merenda 
sia una cosa positiva al dimagrimento, ovviamente ha anche delle conferme scientifiche, ma soprattutto ha delle conferme pratiche, perché io suddivido in questo modo i pasti proprio per i miei pazienti e con questo sistema ho dato, insomma grazie ovviamente anche al loro contributo, in tanti anni ottimi risultati a migliaia di loro. Intanto dobbiamo applicare una regola fissa, non mangiare mai i carboidrati da soli. Conviene negli spuntini sempre associarli a una fonte proteica. Il carboidrato da solo ha un impatto sulla glicemia più diretto e quindi è poco funzionale all'obiettivo del dimagrimento. Ma veniamo a qualcosa di più pratico. Vai a fare la spesa oppure sei in fabbrica in linea che lavori. Che cosa ti puoi portare dietro da mangiare a metà mattina e a merenda? Tra gli, gli alimenti sicuramente più semplici e adatti a uno spuntino c'è la frutta secca. Ricordati che, come ti dico sempre, 5 mandorle non sono uno spuntino, sono un boccone. Quindi devi almeno orientarti su una, su una porzione di 25-35 grammi di mandorle o noci che contengono più omega 3. Un altro alimento, un altro esempio di spuntino sicuramente più completo è quello di aggiungere alla frutta secca uno yogurt magro. Quello che non ti consiglio di mangiare è il classico pacchetto di cracker oppure la mela da sola. Lo so, lo spuntino con il frutto è molto utilizzato e a volte è anche consigliato, ma non è funzionale. Lo devi associare a una fonte proteica. Come ti ho già detto molte volte, se vuoi apportare fibre, minerali e vitamine, puoi mangiare della verdura. Nella frutta c'è lo zucchero. Lo zucchero alza la glicemia e lo fa in modo molto diretto, perché quelli della, della frutta sono zuccheri semplici. Quindi frutta sì, ma associata a una fonte proteica. E poi la frutta è meglio mangiarla nella prima metà della giornata o sempre prima di una prestazione sportiva. Allora, riepiloghiamo. Abbiamo visto che alimenti adatti agli spuntini potrebbero essere la frutta secca, lo yogurt magro, meglio quello greco che ha una percentuale proteica più alta, la frutta normale se associata a un alimento proteico. E per quanto riguarda il classico pacchetto di cracker, stesso discorso della frutta, come ti ho già detto. Però attenzione, fanno anche dei cracker con i legumi. In questo caso il prodotto diventa più interessante, perché avendo una maggiore quantità di proteine diventa più, sicuramente più funzionale al nostro scopo. Il problema ovviamente nasce quando sei impreparato. Magari ti trovi in giro senza nulla da mangiare dietro. In questo caso conviene comunque mangiare qualcosa e cercare sempre di orientarsi su cibi che diano, come ti ho già detto mille volte, anche delle proteine. Magari anche un classico paninetto integrale con della bresaola, che a volte nel bar lo riesci a trovare, o anche con del salmone, o magari con altri tipi di insaccati, magri, o tonno. Tieni presente però che gli insaccati contengono una botta di sale, a volte polifosfati, nitriti e nitrati, tutte sostanze che sarebbe meglio evitare. Quindi mi raccomando, vacci piano. Però è molto importante che nello spuntino e nella merenda tu non stia senza mangiare e quindi potremmo inserire un integratore. A livello di integratore cosa potremmo portarci dietro quando siamo in giro? sicuramente una barretta proteica. Sono una buona soluzione, non perfetta ma buona. Tanti miei, miei pazienti e pazienti adottano questa soluzione di emergenza e anch'io che vado sovente in giro per lavoro o divertimento in moto mi ritrovo in situazioni particolari. Vedi le Alpi francesi che sono stupende ma non è altrettanto stupendo come tu sai il modo come i francesi mangiano. Quindi ovviamente una barretta proteica pronta, bilanciata o un preparato proteico già diluito sicuramente diventa per me una buona soluzione. Inoltre non è obbligatorio che per forza la barretta non abbia lo zucchero, anzi ti dirò che un quantitativo alto di polioli che vengono proprio utilizzati per abbassare il carico glicemico dell'integratore può causare danno. Ti lascio in descrizione 
il link di una barretta che io utilizzo personalmente e che consiglio ai miei pazienti e alle mie pazienti. Chiaro che la barretta non può diventare la regola, ma deve essere l'eccezione o magari l'occasione per darsi un premio e mangiare qualcosa di buono. La normalità deve ovviamente essere rappresentata dall'alimentazione tradizionale. Se sei più tecnico, al posto della barretta puoi introdurre una proteina in polvere. Cosa fai? Metti la polvere, il misurino, nello shaker e poi all'occasione aggiungi dell'acqua. La polvere non miscelata resiste bene al caldo e evita anche che tu debba portarti dietro la borsa frigo. In questo caso ti consiglio una caseina micellare pura, cioè una proteina che sia a rilascio lento. Questa proteina ti dà sazietà ed evita il catabolismo muscolare che può causare una dieta restrittiva. La caseina micellare è altamente funzionale nelle diete perché toglie la fame e evita la distruzione del muscolo. Ti lascio anche questo, in questo caso il link in descrizione. Ovviamente valuta, la tua, valuta questa cosa ovviamente col tuo nutrizionista o medico. Quindi, concludendo, è molto importante che tu faccia spuntino e colazione e che in questi piccoli pasti ci sia sempre una fonte proteica. Ciò non di meno, questi due pasti devono ovviamente essere inseriti in un contesto dietoterapico e completo. Sono sicuro che se valuti col tuo nutrizionista questi accorgimenti avrai sicuramente maggiori energie, eviterai, eviterai gli attacchi di fame e riuscirai a mantenere i risultati della tua dieta. Un saluto e al prossimo video. Se ti interessa intraprendere un percorso nutrizionale con me, puoi contattarmi al link in descrizione qui sotto oppure direttamente sul sito compilando l'apposito modulo. In questo modo avremo la possibilità di parlarci. Per me è molto importante avere un contatto diretto con il paziente in modo tale che io ti possa spiegare il metodo, le tempistiche e le soluzioni che adotterei nel tuo specifico caso. Solo in questo modo potrai avere le giuste informazioni per poter decidere senza impegno se proseguire o meno il percorso con me. Un saluto, a presto e ovviamente continua a seguirmi.